ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you're with GT Holidays fire service abadina avanga varuvaanga just or fire fight panuvaanga poiruvaanga abdingra maari da or mindset vandu makkal irukku mauliya building adha irukku naanga poram keel mel nadandhu pora keela or kattra sound kekku அந்தளவு பதினோரு மாடி கீழே இருந்து நாங்கள் எட்டாவது மாடி வரைக்கும் கீழே நடந்து போயிட்டு இப்போ தான் இந்த டைட்ராக்டிஸ் கட்டுற வச்சு கட் பண்ண பிறகு அதனால ஒரு ஆஃபீஸ் போகணும் அப்புறம் ஜேசி பத்தி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு கை அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு கால் வந்ததுனாவே ஏன்னா நம்மளுக்கு வரதுனா எமர்ஜென்சி காலாக தான் இருக்கும் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் கூட நம்ம லேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து ஒரு எயிட்டீன் செகண்ட்ஸில் டேர்ன் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஆட்டோ தொட்டின்னு ஃபயர் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல மழை பூனை கத்துற மாதிரி இருக்கும் மனசு கேட்காம சரி எப்படியா இருந்தாலும் போகலாம் சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோன்னா ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை கீழே வந்து தொப்புள் கொடியோட சரி பார்த்தோன்னா மனசு கேட்கும் அந்த குழந்தைய தூக்கி மணியில் வச்சுக்கிட்டு இந்த தொப்புள் கொடியிட்டு குழந்தை மணியில் வச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்து ஃபயர்மேன் அண்ட் ஃபயர் ஆஃபீஸர்ஸ் நல்ல வேலை பார்க்குறாங்க ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் ஃபயர் மட்டும் இல்லை ரெஸ்கியூ சர்வீஸும் இருக்குது ஆக்சிடென்ட் பார்த்தனா தமிழ்நாடு ஃபயர் சர்வீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பொதுவாக ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா தீயணைப்பு வீரர்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்து உடனடியாக வந்து தீ அணைப்பாங்க மீட்பு பணியெலாம் ஈடுபட்டு கிளம்பிடுவாங்கப்பா அப்படின்ற பொதுவான விஷயம் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த மீட்பு பணியில் தீயணைப்பு பணியில் ஒவ்வொரு செகண்டும் அவங்க எந்த மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி எந்த போல கஷ்டங்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கலாக அவங்க என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அசோக் நகரில் இருக்கிற தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி நிலையத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இவங்க கிட்டே நம்ம தெரிஞ்சுக்காத நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த ஃபியூச்சரில் இந்த சர்வீஸ் எந்த மாதிரி அப்கிரேட் ஆக போகுது சார் ஆக்சுவலி டேரக்டராக இதுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்டெப் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீஸ் ஏஷியாவிலே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸ்கை லிஃப்ட் ஏஷியாவிலே எந்த ஸ்டேட்டில் இல்லை தமிழ்நாடு மட்டும் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸ்கை லிஃப்ட் இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் ரீசெண்ட்லி நான் ஃபிஃப்டி ட்ரோன்ஸ் வாங்கிக்கிறோம் அது எல்லாமே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு ட்ரோன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் ஃபைவ் ஃபைட்டிங் அதுக்கு தவிர இப்போது ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்ஸ் அதையும் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் அது நல்லா இருக்குது ப்ரப்போசல் அனுப்புகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீஸ் மேக்சிமம் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபயர் ஸ்டேஷன்ஸ் தமிழ்நா தமிழ்நாடில் தான் இருக்குது யூபி பெரிய ஸ்டேட் இருக்குல்ல அங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் தமிழ்நாடில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஃபார் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே தொட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் ஒரு ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்போது ஃப்யூச்சரில் இப்போ ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர்ஸ் ஸ்கை லிஃப்ட் வாங்க போகிறோம் நிறைய ஃபயர் டெண்டர்ஸ் வாங்க போகிறோம் ஃபிஃப்டி ஃபயர் டெண்டர்ஸ் இப்போது பைப் லைனில் இருக்கு டூ மந்த்ஸில் வந்துடும் சார் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத்துறை அப்படின்ற ரெண்டு மகத்தான விஷயங்கள் இருந்தாலுமே மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபயர் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா வருவாங்க ஒரு தீ அணைப்பாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பொதுவாக தெரிஞ்சிருக்கு இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன மீட்பு பணிகள்லாம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சார்பில் பண்ணுறாங்க ஃபயர் சர்வீஸ் அப்படின்னா அவங்க வருவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபயர் ஃபைட் பண்ணுவாங்க போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு மைண்ட் செட் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கு ஆனால் வந்து இட்ஸ் மோர் தேன் தட் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீஸ் நாங்கள் நாங்கள் ஃபயர் ஃபைட் மட்டும் பண்ணல ரெஸ்கியூ சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ரெஸ்கியூ சர்வீஸ்னால் என்னெல்லாம்னா ரைட் ஃப்ரம் ஹியூமன் லைஃப்பில் இருந்து ஒரு அனிமல் லைஃப் சேவிங் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வெல் ரெஸ்கியூ ஒரு மாடு வந்து கிணத்துல உழுந்தாவோ இல்லை வந்து இப்போ ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து இங்கே தாம்பரத்தில் ஒரு ஏரியில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபீட்டு குவாரியில் வந்து ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி மாட்டிக்கிச்சு அதை வந்து நம்ம ஃபயர்மேன் வந்து தன்னோட உயிரை பணைய வச்சு அவனோட லைஃப் ரிஸ்க் எடுத்து போய் அந்த நாய்க்குட்டியை வந்து காப்பாற்றிட்டு வ
ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஹியூமன் ரெஸ்கியூ மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டைப் ஆஃப் அனிமல் ரெஸ்கியூ எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக் கால் ஸ்னேக் ரெஸ்கியூக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபயர் சர்வீஸ் தான் கூப்பிடுவாங்க ரைட் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் என்ன அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடு மாடு ஒரு நாய்க்குட்டி இருந்தாலும் நம்ம தான் போவோம் சார் இப்போ எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து அனுப்பிங்க ஸோ மற்ற டைம்லாம் நீங்கள் சும்மா தான் இருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேச்சுகளும் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்போ மட்டும் தான் இப்போ வேலை மற்றபடி சும்மா தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நார்மல் டைமில் ஃபயர் கால் இல்லாத சமயங்களில் உங்களுடைய அந்த ரொட்டீன் ஒர்க் எந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்டேஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் த மார்னிங் மார்னிங் ஒரு செவன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து டில் ஈவினிங் வரைக்கும் ஸ்டேஷன் ரொட்டீன் ஸ்கெடியூல் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டே டியூட்டி வருவாங்க ஸோ வந்து வந்து நைட் டியூட்டி வந்து ரிலீவ் பண்ணுவாங்க ரைட் ஃப்ரம் மார்னிங் என்னெல்லாம் நடக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா பிடி நடக்கும் ஒரு எக்ஸசைஸ் நடக்கும் அது முடிச்சோன்னே ஸ்குவாட்ரில் நடக்கும் ஸ்குவாட்ரில் பரைட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டெக்னிக்கல் ட்ரில்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட டெக்னிக்கல் ட்ரில்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் டெண்டர் ட்ரில் லேடர் ட்ரில் இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ ட்ரில்ஸ் இதெல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அது முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் வந்து ஸ்கெடியூல் பேசிஸில் உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் ரொட்டீன் இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து என்கேஜாகவே இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஏன்னா வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது அந்த அவேர்னஸ் இல்லை மக்களுக்கு பட் ரைட் ஃப்ரம் த மார்னிங் டில் ஈவினிங் வி ஹேவ் ஸ்டேஷன் ரொட்டீன் இது எதுக்குன்னா வந்து அவங்க அவங்களே எக்யூப்டாக வச்சுக்கிறக்கு ஏன்னா இது ஒரு எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கால் வந்ததுன்னா ஒன்றா வந்து நம்ம யாராவது ஒரு எமர்ஜென்சியில் இருப்பாங்க யாரையாவது காப்பாற்றணும் இல்லை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சேவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நம்மளை கால் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை அட்டன் பண்ணுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்யூப்டாக இருக்கணும் அந்த எக்யூப்டாக இருக்கிறக்கு வந்து இந்த ட்ரில்ஸ் அண்ட் த ஸ்கெடியூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஃபயர் கால் இல்லாத டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தே கீப் தெம் செல்ஃப் எக்யூப் இதுக்கு பேர் வந்து அஸ்தா லைட் இந்த அஸ்தா லைட் எதுக்குன்னா பவர் சப்ளை இல்லாத இடத்துல ஒரு தீ விபத்துக்கோ இல்லை மீட்பு பணிகளுக்கோ செல்லும்போது இந்த லைட்டு நம்மளுக்கு அந்த உயிர் மீட்பு அழைப்புக்கும் தீ விபத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் இது வந்து ஹைட்ராலிக் ஜாக்கி வித் ரேம்ப் இருபது டன் வரை இப்போ ஆக்சிடென்ட் பிளேஸில் வண்டி கவர்ந்துருது ஒரு இருபது டன் வரைக்கும் இதில் டிப் பண்ணலாம் இந்த டோர் ஓப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்காக குழந்தைங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்க உள்ளே லாக் பண்ணிட்டாங்க ஓப்பன் பண்ண முடியல இல்லை பெரியவங்க வந்து மழக்கத்தில் இருக்கும்போது லாக் பண்ணிட்டு மழை தூரம் எழுந்து அவங்களால் டோர் ஓப்பன் பண்ண அந்த டைமில் எங்கள் ரெஸ்கியூ கிட்ட கொடுப்பாங்க அந்த டைம் எங்களோட ஒர்க் டீம் மூலமாக போயிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணுற போகிறேன் டெமோ பண்ணி பண்ணுறோம் இது வந்து ஏர் லிப்டிங் பேக் இந்த அசம்பிளி வந்து இருபது டன் உரிய பொருள் எதனாலும் தூக்கும் இந்த எக்யூப்மெண்டோட திக்னஸ் வந்து ஒரு இன்ச்சு இதுக்கப்புறம் இது வந்து பதினோரு இன்ச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஏர்னால இது வந்து முந்நூறு பார் ப்ரெஷர் தாங்கும் இந்த சிலிண்டரில் இருக்கும் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஏர் வந்து எட்டு பார் ப்ரெஷர் தான் அதுக்காக தான் அந்த ரெகுலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெகுலேட்டரில் நம்ம எட்டு பாருக்கு மேலே போகக்கூடாது அதை நம்ம இந்த மாதிரி ரெகுலேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆப்ரேட்டிங் ஏர் வந்து எட்டு பார் தான் ஆனால் இதில் வந்து முந்நூறு பார் ஸ்டோர் பண்ணலாம் முன்னூ எட்டு பாருக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த டியூப் பஸ்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தான் இடிபாடு இடையில கொஞ்சம் தான் கேப் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏர் லிஃப்டிங் பேக்கை வச்சு ஒரு ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஹைட்ராலிக்கு ஸ்ப்ரெட்டரை வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு மூணு அடிக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இடத்த கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரீத்திங் அப்பாரட்டாஸ் இது வந்து ஆபத்து காலங்களில் விஷ ஆழ்துளை கிணறு கிணறில் விஷமுள்ள இடத்துல நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் இருக்காது அங்கே போய் நம்ம ஒரு ஆளை விழுந்துட்டாங்கன்னா அதை ரெஸ்கியூ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளும் இறங்கும் போது நம்மளால் சுவாசிக்க முடியாமல் நம்மளும் இதாகிடுவோம் அந்த நேரம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ப்ரீத்திங் அப்பட்டஸ் போட்டு தான் நாங்கள் இறங்குவோம் இப்போ நான் இது போட்டு ஏன் ஓடி காமிச்சேனா இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு புகை சொந்த உள்ள இடத்துக்குள்ளே நான் போய் வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு ப்ரீத் அதிகமாகும் அதிகமாக அதிகமாக எனக்கு அதிகமாக ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அந்த அதிகமாக என
வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா சார் உங்கள் பேர் என்ன இந்த அசோக் நகர் தீயணைப்பு மீட்பு நிலையத்தில் வந்து உங்களுடைய பணி என்ன சார் என்னுடைய பேர் எம் பாஸ்கர் செப்பு நிலைய அலுவலர் எஸ்எஸ்ஓன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்எஸ்ஓ எஸ்எஸ்ஓன்னா உங்களுடைய பணி எந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே வாட்ச் ரூமில் இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து மாடர்ன் கண்ட்ரோலில் இருந்து ஒரு கால் கொடுப்பாங்க கால் கொடுத்த உடனே டேப்பில் வரும் மெசேஜ் வந்த உடனே நாங்கள் அதை அப்செப்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக மெசேஜ் எடுத்து ஃபோன் நம்பர் எடுத்து எந்த ஏரியாவில் கால்னு சொல்லிட்டு பில் அடித்த உடனே எல்லோரும் வருவாங்க உடனே அந்த ஸ்பாட்லேயே கிளம்பிடும் அப்போ நீங்கள் தான் எந்த ஏரியாலேருந்து கால் வந்திருக்கு எந்த ஏரியாவுக்கு போகணும் தகவல் சொல்கிறலாம் எல்லாமே அசோக் நகர் ஏரியாவுக்கு நாங்கள் எத்தனை வருடங்களாக இந்த சேவையை பண்ணுறீங்க சார் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக பண்ணிருக்கேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதோட லாக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வருடங்க அந்த இருபத்தாறு வருஷத்தில் வந்து எதுனா ஒரு இடத்துல இந்த சம்பவங்களை வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் நடந்தது அது நான் வந்து எஸ்என் ஆட்டு தொட்டின்னு ஃபயர் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அங்கே வந்து புதுசாக ஸ்டேஷன் வந்து முளை நகரில் ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்போ புதுசாகனா அந்த ஏரியாவில் வந்து டெவலப்பிங் ஏரியா பக்கத்துலலாம் நாங்கள் எங்கள் எங்கள் ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் பக்கத்தில் மற்ற இடத்துலலாம் வந்து புல்வெளி முள் புதார் தான் மணி நிறைய இருக்கும் முள்வெளி பக்கத்தில் தான் எங்களுக்கெல்லாம் பாத்ரூம் நாங்கள் போயிட்டு லெட்டின் போயிட்டு பாத்ரூம்லாம் கழுவிட்டு கையெல்லாம் கழுவிட்டு வெளியே வர சொல்லும் பூனை கத்துறா மாதிரி இருக்குது சரி பூனை கத்துறா மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு போகிறோம் ரெஸ்ட் எடுக்கக்குள்ளே திருப்பி அதே மாதிரி சவுண்டு கேட்குது இப்போ கூட இருக்கிறவங்களாம் ஒரு சீனியர்லாம் இருந்தாங்க ராஜீவ் கோபால் வெள்ளைசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவர் டிரைவரும் எல்லா அவர் லீடிங் பேரும் அவர்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பூனை கத்துறா மாதிரியும் இருக்குது குழந்தை கத்துறா மாதிரியும் இருக்குது எனக்கு இன்னும் ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது அப்படின்னு அப்போது இல்லைப்பா பூனை தான் பா கற்றுது வேறு வேலை இல்லை போப்பா அப்படின்றாங்க சரி நான் என்ன பண்ணேன் கரெக்டாக ஒன்றே முக்கால் மணிக்கு நைட்டு ஒன்றே முக்கால் மணிக்கு திருப்பி எனக்கு மனசு கேட்கல வெளியே வந்து பார்த்தானா பக்கத்து எங்கள் ரூம் எங் எங்களுடைய இது ஃபயர் ஸ்டேஷனுக்கும் பக்கத்து இருக்கணும் அமுல் பார்த்தா இருக்கும் சரி நான் என்ன பண்ணுறேன் மனசு கேட்காம ஒன்றே முக்கால் மணிக்கு வெளியே வரேன் வெளியே வந்தோடனே ஆப்போசிட்லலாம் சின்ன சின்ன வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டில் வந்து நாங்களாம் டார்ச் லைட் இருக்கும் டார்ச் லைட் எடுத்து பண்ணோடனே எனக்கு டார்ச் லைட்டு உள்ளே போனோன்னா மழையில் இதாக ஆயிடுச்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு பக்கத்து வீட்டில் போய்ட்டு டார்ச் லைட் கேட்டேன் என்னான்னு கேட்டாங்க சரி இல்லை அவங்க ஒரு கேரளாக்காரங்க சரி என்ன அது மாதிரி குழந்தை வர மாதிரி இருக்குது நான் போய் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு போன உள்ளே போனேன் உள்ளே போனோடனே அதுக்குள்ளார ரொம்ப முள் புதாரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் சரி முழுக்க தான் இருக்கும் ஓ சொல்லியே சின்ன சின்ன பாம்பெலாம் போகுது சரி எப்படியா இருந்தாலும் போகலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோன்னா ஒரு குழந்த அந்த குழந்த கீழே வந்து தொப்புள் கொடியோடு அந்த குழந்தையோட விட்டு போயிட்டு அவ்வளோ கொற்ற மழையில் ஆமாம் கொற்ற மழையில் அது மேலே வந்து துணி உடவை இருக்குது பார்த்தீங்களா குழந்தைய விட்டு வச்சு சரி பார்த்தோன்னா மனசு தெரியும் அந்த குழந்தைய தூக்கி மடியில் வச்சுக்கின்னு இந்த தொப்புள் கொடியில் குழந்த மலையை வச்சுக்கின்னு வெளியே வந்து டார்ச் லைட்டை வந்து அது அது இது கையில் அப்படி பிடிச்சிக்கின்னே வந்தேன் அடைச்சிக்கிட்டே கஷ்டப்பட்டு அப்படியே வந்து வந்து வெளியே வந்தவொடனே யாருமே கிடையாது இப்போ டார்ச் லைட் கொடுத்தாங்களோ அவங்க அவங்ககிட்ட கத்துங்க கத்தின உடனே என்னென்ன என்ன ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்தோடனே இந்த மாதிரின்னா டார்ச் லைட் கொடுத்துட்டு உடனடியாக அந்த ஊர்க்காரங்களாம் கூப்பிட்டாங்க இல்லை முல்லை நகர் ஃபயர் ஸ்டேஷன் உடனடியாக ஊர்க்காரங்களாம் கூப்பிட்டு சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க சரி சரி எல்லாரும் ஒன்றுனா ஆட்டோக்காரர் வந்து ஆட்டோவை பிடிச்சி போலீஸ் ஸ்டேஷன் பண்ணுங்க சார் இந்த மாதிரி குழந்தை கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை எடுத்து பண்ணோன்னா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க புளியாந்தோப்பில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப இதானவங்களில் யூனிஃபார்ம் போட்டு மப்பி போட்டுட்டேன் சரி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியல யாருன்னு தெரியல நான் திறக்க மாட்டேன் நாங்கள் நாங்கள் ஃபயர் சர்வீஸ் சொன்னால் திறந்தாங்க திறந்த உடனே அந்த தொப்புள் கொடியை எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஹைபால் பக்கத்தில் இருக்கணும்லாம் கொடுத்தாங்க அதை பார்த்துட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு ஃபைவ் இயர்ஸாக வரல ஆ ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கு நான் வந்து நேரு நேரு ஸ்டேட் நேரு இண்டோர் ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டாண்ட் பை டூட்டியில் இருக்க சொல்ல ஒரு ஒரு எஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வர்றார் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து சார் நீங்கள் தான் பாஸ்கரான்னு என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு குழந்தைய காப்பாற்றினீங்களா ஆமாங்க நான் காப்பாற்றினேன் அந்த குழந்தைய வந்து இப்போ கேண்டாவுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு சைன் பண்ணணும் நான் எங்கே சைன் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லைங்க நீங்கள் சைன் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அது என்ஓசி கிடைக்கும் அப்படின்னு எதுக்காக சார் என்ஓசி கிடைக்கும் இல்லை சார் இங்கே வந்து அவங்க அந்த
ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறனால தான் இப்போது சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சின்ன குழந்தைங்களை பார்க்காம விட்டுருவாங்க சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஆற்றில் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறனால தான் ஸோ இந்த டைமில் எப்போ ரொம்ப அதிகமாக மழை மழை வருதோ இல்லை இப்போது வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அதிகமாக தண்ணி இருக்கோ அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன அறிவுரை கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாவே மேக்ஸிமம் லைஃப் லாஸை வந்து நம்ம தவிர்த்துடலாம் சார் இந்த ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் இந்த சர்வீஸில் இருக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நவம்பர் லாஸ்ட் இயர் நவம்பரில் வந்து நாங்கள் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த நவம்பர் நைன்டீன்த் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டினியூஸ் ரெயின் நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி எத் ரெண்டு நாள் வந்து கண்டினியூஸ் ரெயின் நான் ஸ்டாப் ரெயின் ஸோ என்னாச்சுன்னா வந்து நிறைய இடத்துல ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நாங்கள் வந்து ஒரு மோர் தென் ஃபார்ட்டி ரெஸ்கியூ கால்ஸ் அட்டன் பண்ணோம் அபவுட் ஃபார்ட்டி ரெஸ்கியூ கால்ஸ் அண்ட் வி ரெஸ்கியூட் அபவுட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பீப்புள் ஒரு நானூற்றம்பது பேர் ரெஸ்கியூ பண்ணோம் அண்ட் மோர் தென் செவன் ஃபிஃப்டி லைஃப் ஸ்டாக்ஸை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணோம் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணோம் கண்டினியூஸாக கால்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தது அதில் வந்து ஒரு மூணு ரெஸ்கியூ மூணு ரெஸ்கியூ பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு டூ ஆர் டே ரெஸ்கியூ அது ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் வந்து உயிருக்கு போராடிட்டு இருப்பாங்க இல்லை ஒரு எட்டு பேர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரன்னிங் கரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கயிறு கட்டிட்டு இல்லை போட்டில் போனாவே அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நாங்கள் போட் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வரணும் அது எப்படி பிளான் பண்ணோம் பண்ணுவோம்னா அந்த வாட்டர் கரண்ட்டு எப்படி போகுதோ அப்படியே வந்து போட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த அடுத்த அந்த பேங்க்குக்கு போயிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு பேம்பு ட்ரீ ஏதாவது நம்ம ஃபயர்மேன் தாவி பிடிச்சி கைத்த கட்டி அதுக்கப்புறம் அவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு திருப்பி வாட்டர் கரண்ட்டு எந்த பக்கம் போகுதோ அதுலேயே வந்து போட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஒரு சிக்ஸாக்காக இப்படி சிக்ஸாக்காக சிக்ஸாக்காக வரது அது வந்து ஒரு பயங்கர டஃப்பாக இருந்தது டூ ஆர் டைமாக இருந்தது ஏன்னா நம்மளோட லைஃபுக்கும் வந்து வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு அச்சுறுத்தல் தான் இருந்தது அது ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு ரெஸ்கியூ கால் இருந்தது டூ ஆர் டைம் சார் எந்த மாதிரி சீசன்ஸ்லாம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இந்த ஃபயர் கால் உங்களுக்கு அதிகமாக வருது இப்போ நீங்கள் பார்த்தானா சம்மர்ஸில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் தீபாவளியில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் பட் எலக்ட்ரிக் ஷார்ட் சர்க்கியூட் எப்போவுமே வரலாம் எப்போவே மார்ச்சில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஃபயர் வந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ டூ டேஸ் பேக்கு ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஃபெயிலியர் மிஸ் கண்டக்ட் இது எப்போவுமே வரலாம் பட் வெதர் வைஸ் பார்த்தோம்னா சம்மர் அப்புறம் தீபாவளி டைமில் ஃபயர் கால்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து ஃபயர் கால் உங்களுக்கு வருது அது வந்து அடுத்த செகண்ட் உங்களுடைய வேலைகள் இந்த ஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் சார் சரி இப்போ வந்து இந்த ஃபயர் கால் எங்கேருந்து வரும்னா மாடர்ன் கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து தான் வரும் நம்மளுக்கு மாடர்ன் கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து இப்போ சென்னையில் சென்னை கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க சென்னை கண்ட்ரோலில் இருந்து எங்களோட ஸ்டேஷன் எதுவோ அந்த ஸ்டேஷன் லிமிட் கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும்னா ஃபயர்மேன் எல்லாரும் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க கால் வந்த உடனே ஒரு எயிட்டீன் செகண்ட்ஸில் வந்து வண்டி வந்து ஸ்டேஷன்லேருந்து டேர்ன் அவுட் ஆகும் வித் ஆல் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் சார் ஆனால் சில பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சில பேர் பாத்ரூம்லாம் இருப்பு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் என்ன நடக்கும் அவங்களை எங்கே இருந்தாலும் வந்துடுவாங்களா அது அது வந்து எங்களோட சர்வீஸ் மேனுவல்லே இருக்கு வண்டி வந்து ஒரு கால்ஸ் வந்ததுன்னா இம்மிடியட்டாக வந்து வண்டி அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு எயிட்டீன் செகண்ட்ஸில் வண்டி டேர்ன் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கன்சிடரே பண்ணுறது இல்லை காம்ப்ரமைஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ் ஒரு கால் வந்ததுனாவே ஏன்னா நம்மளுக்கு வரது எல்லாமே எமர்ஜென்சி காலாக தான் இருக்கும் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் கூட நம்ம லேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ வந்து வேணா இமீடியட்டாக வந்து நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து ஒரு எயிட்டீன் செகண்ட்ஸில் டேர்ன் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம்ண்ணா எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் உங்ககிட்ட வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நீங்களாம் இங்கே என்ன டெஸ்டினேஷன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் நாங்கள் ஹிந்தி பாயசம் சார் ஹிந்தி பிஜேபி மற்றும் நான் வந்து லீடிங் பாயிண்ட் இருக்கேன் மற்ற மூன்று பேர் வந்து டிஎன்ஏ போட்டு நாங்கள் வந
ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த அன்றைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் இருச்சு ஆகிற சார் பிஎஸ் அதாவது உள்ளே போட சும்மா ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு பிஎஸ் அந்த ஃபிட்டிங் அப்பாரன்ஸ் சொல்கிற அந்த பிஎஸ் எக்ஸ் நான் மாட்டிட்டு உள்ளே போய் அங்கே தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே சார் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்படி ஆகிடுது அந்த ஸ்மோக் நிறைஞ்சதுனால நான் சேம் ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு அந்த பயிரை கட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அதனால் என்னால் உள்ள ரீச் ஆகும் போது உள்ள ஏகப்பட்ட இடம் ரீச் ஆகும்போது சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வரேன் வெளியே வந்துட்டு ஒரு அடுத்த அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணிட்டா எம்எல்ஏ சார் அந்த பேஸ்மெண்ட்டு இல்லை அப்போ தான் நினச்சி போகுது ஆனால் இது வந்து இது நம்ம சரியில் போகுது யார் அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன நினச்சிங்க ஒன்றி புரிய சொல்ல ஒரு நாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நாள் பிரியாணி அதனால் வெளியே வந்து உட்காந்து பேச வேண்டியது அது ஒன்று ரெண்டாம் மௌலியம் பில்டிங் கிடையாது நாங்கள் போகிறோம் கீழே நான் மேலே நடந்து போகிறோம் கீழே ஒரு கத்துற சவுண்டு கேட்கு அந்த அளவுக்கு பதினோரு மாடி கீழே வந்து நாங்கள் எட்டாவது மாடி வரைக்கும் கீழே நடந்து போயிட்டு டெமாலிஸ் ஒரு சவுண்டு கேட்கு என்ன சொல்லுது அப்போ தான் இந்த ஹைட்ராக்டிஸ் கட்டுற வச்சு கட் பண்ணி கொடுக்க அதுலேருந்து ஒரு ஆள் மிஸ்டி பண்ணும் அப்புறம் ஜேசி பத்தி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு கை கல்ல துணி துணி அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே அந்த கட்டடம் இடிஞ்சு விழுந்து உடல் பாருங்களாம் உடல் பாருங்கள் நிறைய பேர் வீட்டுக்கார மேலே சொல்லுவாங்க எங்கே இந்த அளவுக்கு பண்ண வேணாம் நீங்கள் வீட்டில் இருங்க நானே வேலை போய் கஞ்சி கொடுத்து எங்கே நாங்கள் தான் வந்து 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 நாங்கள் லைக் பண்ணுறோம் நங்கநந்தூர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் காட்சிட்டார் சமீபத்தில் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் அந்த கோயில் கோபுரத்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு போகணும் நாங்கள் அந்த கோயில் கோபுரத்துக்கு நிற்கிறோம் சேஃப்டிக்காக நம்ம இந்த அரண்மனை குறை அமைச்சர் சேகப்பாக இருந்தார் அவங்களும் சேஃப்டி நாங்கள் பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு போகணும் நீங்கள் தான் நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது சார் யூனிஃபார்ம் போட்டு சார் நாங்களாம் போக முடியும் சார் யூனிஃபார்ம் கிடையாது மக்களை மக்களாக தான் இருப்பேன் யார் தெரியாது ஸோ இதையும் தாண்டி எனக்கு இந்த பெருமை போக ஓகே சார் இப்போ உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு எந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு தகவல் வரும் சம்மர் சீசன் தான் சார் அதிகமாக வரும் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ்